Estamos en contacto telefónico directamente desde Estados Unidos, desde Highstown, New Jersey. Nos acompaña al otro lado de la línea telefónica nuestro amigo eh, Jorge Quintanilla, con quien vamos a dialogar cómo se vivió esta, el fenómeno natural del de huracán Irene allá en este estado de, los, de Norteamérica, de Estados Unidos. Jorge, buenas noches, gracias por brindarnos esta entrevista. ¿Cómo vivieron el, el fenómeno del de huracán el fin de semana allá en Estados Unidos? Jorge, adelante. Uh, gracias, Eloy. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por esta oportunidad de poder compartir pues, estas experiencias que nosotros, los irenenses y todos los que estamos en este país, pues en realidad el, el huracán Irene eh, trajo grandes destrozos aquí en la costa este de los Estados Unidos. Eh, comenzando en el Caribe, en el Caribe también pues tuvo su su efecto digamos destructivo y avanzando por la costa este, los estados más afectados fueron North Carolina, Sur Carolina, dejando digamos devastados y a muchas familias han dejado pues eh, al desamparo. Pero de cualquier manera, pues, los gobiernos estatales están tratando de, de hacer menos el dolor y que ha causado a las familias, incluso hay muertes, que lamentar. Y este huracán y este fenómeno, pues, ha avanzado a la costa de a la ciudad de Nueva York, al estado de New Jersey, en el donde que recibimos, el efecto también se sintió muy, pero muy duro. Fueron momentos de zozobra que vivimos, en realidad pues las inundaciones fueron tremendas, incluso en el lugar donde residimos, actualmente en el centro de la ciudad pues se inundó, se desbordó un puente y aún todavía no han abierto el tráfico vehicular. Efectivamente, es la principal de la tenemos, tenemos en la pantalla este instante de la inundación en el centro de Highstown, imágenes que nos ha enviado nuestro amigo corresponsal Edgar Piedra, a ver si me ayuda con las imágenes. Y bueno, entonces eh, nos comenta que esto ha sucedido y a lo mejor alguna información de alguna complicación que haya tenido algún compatriota, algún gironense o algún negocio, Jorge, que eh, suelen eh, tener por este sector. Sí, en realidad pues... Eh, se, como le había mencionado hace un momento, se sintió fuertemente el embate de la naturaleza aquí con unas fuertes lluvias torrenciales que desató este, estas inundaciones. El río pues, que usted está mencionando en este momento ahí se desbordó y cruzó el pueblo y ahí hay algunos negocios de, de nuestros coterráneos que fueron tocados, pero poquito a poquito pues ellos han ido ya haciendo la limpieza generalmente, pues, y, y bueno, hay que poner a andar de nuevo. Y como le dije, pues, anteriormente, en realidad esto paralizó prácticamente aquí los estados. Le comunico que en la actualidad hay sectores en el norte de New Jersey, hay ciudades que no tienen energía eléctrica porque el poder eléctrico se ha ido y están pues haciendo refacciones porque los árboles se han caído, los postes también pues ha caído por los fuertes vientos que incluso en ciertos lugares avanzó a 115 kilómetros por hora, aunque aquí digamos a medida de millas por hora, 60 millas por hora, la velocidad del viento entonces eh, derribó árboles, derribó postes de luz, entonces hay ciudades en que no están todavía, no están todavía con, el, con, con la electricidad. Algo inusual en Estados Unidos, Jorge, eh, los cortes... De los... Eh, algo inusual, en verdad, pues, de hoy, acerca más o menos de unos 30 años atrás, ha habido un fenómeno similar, a pesar de las previsiones que se tomaron, incluso en el estado de Nueva York, parece que se, eh, se exageró un poco las medidas pero de todas maneras vale la pena para precautelar tanto los bienes materiales
materiales como la, la vida humana, que es lo más esencial. Entonces tuvieron que evacuar muchas personas de, en Manhattan, el condado de Manhattan, Nueva York, tuvieron que, que evacuar porque en realidad como, me, como medida precautelaria para salvar vidas. Ah, el y día, la, la, la Cruz Roja y todo eso estaban trabajando fuerte, los bomberos, todos ellos, digamos, han hecho una labor muy ardua para, para salvaguardar a la gente de ley. Eh, Jorge, eh, entendemos que la estación de bomberos también se inundó en Haistán. Eh, sí, también pues los bomberos sufrieron, digamos, el embate de la naturaleza, pero indudablemente ellos pusieron todo de su parte, los, los, los vehículos fueron retirados de ahí del lugar, fueron sacados de la calle, a las calles adyacentes en donde pudieron estar, digamos, a buen recaudo, eh, para evitar, digamos, mayores complicaciones posteriores. Pero también, digamos, estaban trabajando, tratando de ayudar, pues, a que esto amaine hasta que la marea baje y pueda eh, ponerse a trabajar, digamos, y a las vías expeditas y que estaban al contorno. Los trabajos momento, los hace un momento, hasta, hasta hace un momento aún no se había visto todavía la, la vía principal en el centro porque estaban haciendo una limpieza de la vía. Ya, Jorge, en cuanto a los trabajos, eh, los lugares donde acuden los gironenses, todo eso también fueron suspendidos las labores. Eh, algunos pienso que se suspendieron las labores hasta poder contar pues con la energía eléctrica, hasta poder poner en orden todo, pero pienso que a partir de mañana ya eh, se reiniciará, digamos, al 100%. Muchos de los trabajos hoy no se ha, no se ha dado al 100%, pero yo pienso que el día de mañana pues eh, ya correrá con un poco más de suerte y podremos regresar a trabajar ya todas las personas que habitamos en este lugar. Jorge, con relación al transporte público y aeropuertos, ¿cómo está la situación? El día sábado, pues con la alerta que se que se puso de manifiesto, en realidad pues se cerraron todos los aeropuertos, el transporte público en la ciudad de Nueva York fue prácticamente paralizado. En términos generales la ciudad se paralizó al 100%, eh, muchos pasajeros se quedaron varados en los aeropuertos, no pudieron viajar. Hoy en una nota pues eh, dijo que Alrededor de 600 mil pasajeros se quedaron en los aeropuertos varados. Entonces es una cifra sumamente alta por la cancelación de los vuelos. El día sábado 27 a partir de las 12 del día se cerraron los aeropuertos, ni llegaban ni salían eh, los vuelos y todo el día de ayer paralizado todo el día y hoy hoy reabrieron los aeropuertos las operaciones bien Jorge queremos agradecer su información que nos ha brindado y esperar que esto ya pase y también una satisfacción al conocer de que no existen eh, cuantiosos daños en cuanto a negocios y mucho más el saber de que no hay eh, alguna víctima en cuanto a, hablamos de nuestros coterráneos, de las personas gironenses que existen en un gran número en este sector de New Jersey y específicamente en el lugar donde usted se encuentra, en Highstown. Sí, Jorge, ¿algo más que acotar? Sí, eh, simplemente pues quería decirle pues que agradezco esta oportunidad y a nuestros coterráneos de allá en Girón que tienen familiares aquí, que estén tranquilos, que aquí no se ha reportado, digamos, eh, pérdidas de vidas, que haya que lamentar. Lo material pues es recuperable, pero la vida no, entonces, en realidad pues, yo pienso de que toda la gente tiene que estar tranquila, que tiene sus familiares de aquí, que gracias a Dios no pasó a mayores 
y decirles pues que hay que seguir adelante. Gracias Eloy y será hasta la próxima oportunidad. Gracias también Jorge y saludos a todos los coterráneos allá en los Estados Unidos.